بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین کے غسل کا مکمل طریقہ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم جب غسل فرماتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالتے پھر اپنے شرم گاہ دھوتے پھر وضو کرتے جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے پھر چولوں میں پانی لے کر پانی سے تار انگلیوں کو بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے اور جب محسوس کرتے کہ بال تار ہو گئے ہیں تو تین چولو پانی سر پر ڈالتے اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا لیتے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں میں خلال کرتے حتیٰ کہ جب آپ محسوس کرتے کہ جلد تر ہو گئی ہے تو اپنے اوپر تین مرتبہ پانی ڈال لیتے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس طرح بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو پانی کا برتن طلب فرماتے اور اس میں سے اپنے چولوں میں پانی لے کر پہلے سر کا دایاں حصہ دھوتے پھر بایاں حصہ دھوتے اس کے بعد اپنے دونوں چولوں میں سر مبارک پر پانی ڈال لیتے نیس حدیث کی مشہور چھ کتابوں کے مرتبین نے روایت کیا ہے کہ ام المومنین حضرت میمونا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی کا اہتمام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دو یا تین بار دھویا اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے اپنے شرم گاہ کو دھویا پھر اپنے ہاتھ کو زمین سے رگڑا کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اس کے بعد چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر تین بار اپنے سر کو دھویا اور سارے جسم پر پانی بہا لیا پھر اس جگہ سے دور ہٹ کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ کو رومال پیش کیا لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا اور اپنے دست مبارک سے پانوں پانی پوچھتے رہے عورت اور مرد کے غسل میں کوئی خاص فرق نہیں البتہ عورت کے سلسلہ میں یہ ہے کہ اس پر اپنی مہندیوں کو کھولنا واجب نہیں بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے لیکن بعض فکہ عورت کے غسل جنابت اور غسل نفاس میں فرق کرتے ہیں ان کے نزدیک غسل جنابت میں عورت کے لیے مہندیاں کھولنا واجب نہیں جب کہ حیض و نفاس میں پاک ہو کر غسل کرتے وقت مہندیا کھولنا واجب ہے امام مسلم امام احمد اور امام ترمزی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں اپنے سر کے بالوں کی مہندیا گونتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے وقت میرے لیے ان کا کھولنا ضروری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال لو جو تمہارے پورے جسم پر پھیل جائے بس اس کے بعد تم پاک ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھے حیض کے بعد غسل کرنے کے سلسلے میں حکم دیا کہ اپنے بال کھولو اور غسل کرو عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ غسل کرتے وقت اپنے سر کی چوٹیاں کھولیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تعجب ہے کہ ابن عمر عورتوں کے لیے غسل کرتے وقت سر کے بالوں کا کھولنا ضروری قرار دیتے ہیں وہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ عورتیں غسل کرتے وقت اپنا سر منڈوا لیا کریں حالانکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے اور میں صرف اتنا کرتی کہ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال لیتی 
عورت کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ حیض یا نفاس کا غسل کرے تو روئی یا اسی قسم کی کسی اور چیز کا ایکٹ کڑا لے اور اس میں مشک یا کوئی اور خوشبو لگا کر اسے ان سب مقامات پر پھیرے جہاں جہاں خون لگتا ہے تاکہ خون کی بدبو دور ہو جائے اور جسم خوشبودار ہو جائے